சூப்பர் ஹாப்பியா கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க புதிய கமெஃபமென் இனியவை என்று வித் மீ ராஜி அண்ட் வருண் வணக்கம் காலை வணக்கம் டு யூ ராஜி வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அது விட்டுறதா இல்ல நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஒரு பெரிய டிபேட் இருந்துச்சு நம்மளுக்குள்ள நிறைய ஃபுட் வந்து சாப்பிட்றதுனால வந்து ஏற்படுற பேர் வந்து டிசார்டர் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து டிசார்டர்ல வேற ஏதோ அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க ஆனா டிசார்டர் தான் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணி இன்னைக்கு இந்த டாபிக்கே எடுத்துட்டு வந்து பேச போறோம் இத பத்தி பேசுறதுக்காக ஒரு கெஸ்ட் எல்லாம் வர போறாங்க என்ன என்ன டே இன்னைக்கு அதை சொல்லுங்க அதான் ஈட்டிங் டிசார்டர் அவேர்னஸ் வீக் அப்படின்ற ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணலாம் இருக்கேன் ஏன் இதை பத்தி பேசணும் அவ்வளவு முக்கியமான விஷயமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழக்கம் ஒரு கொஸ்டின் மார்க் கால எழுற மாதிரி எழலாம் ஆனா ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வீட்டில் ஒரு குட்டி ஃபேமிலி நியூக்ளியர் ஃபேமிலியாக இருந்தால் கூட அந்த வீட்டிலே யாராவது ஒருத்தருக்காவது ஈட்டிங் டிசார்டர் இருக்க அளவுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பெருகி இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா எதுவுமே ஒரு அளவோட சாப்பிடணும் அளவுக்கு மிஞ்சினா அமிர்தமும் நஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் அளவுக்கு மேலே சாப்பிட்டாலும் பிரச்சனை அளவுக்கு குறைய சாப்பிட்டாலும் பிரச்சனை அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிறோம் அண்ட் அதுக்கு ஒரு டேம் தான் இந்த ஈட்டிங் டிசார்டர் அப்படின்னு எக்ஸாக்ட்லி அது மட்டும் இல்லாமல் டைமுக்கு சாப்பிடலனாலும் பிரச்சனை ஃப்ரெஷர்வேட்டி ஃபுட் சாப்பிட்டா பிரச்சனை அது மாதிரி வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பிரச்சனை பிரச்சனை அடிக்கிட்டே போகலாம் இருக்கேன் ஸோ ஃபுட்டுக்கும் பிரச்சனைக்கும் ஒரு சின்ன கோடு தான் இப்படி வந்தால் நல்லது இப்படி வந்தால் கேட்டது அப்படின்னு வந்து <laughs> 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 புதியகம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் முதிரைகள் பலவும் கற்றுக்கொண்டுள்ளோம் இன்று புதிதாக ஒரு முதிரையை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இந்த முதிரையின் பெயர் பிராணவாயு முதிரை அனைவருக்கும் தேவையான ஒரு முதிரை ஒவ்வொரு முதிரைகளுமே நமக்கு ஒவ்வொரு முத்துக்கள் போல இன்று நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இந்த முதிரை பெரும்பாலும் அனைவரும் பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு முதிரையாகும் ஏனென்றால் இது கழுத்து வலிக்கான முதிரை கழுத்து வலி இல்லாத மனிதர்களே இல்லை என்று சொல்வது போல இன்றைக்கு நம் வாழ்க்கை முறை அமைந்துவிட்டது இரண்டு சக்கர வாகனம் ஓட்டுவதானாலும் சரி கம்ப்யூட்டர் பயன்பாடானாலும் சரி புத்தகங்களை தூக்கி செல்லும் குழந்தைகளானாலும் சரி வீட்டு வேலைகளை செய்யக்கூடிய பெண்மணிகளாக இருந்தாலும் சரி இன்று மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகும் அனைவருக்குமே கழுத்து வழி வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது கழுத்து வழி வந்துவிட்டால் இந்த முதிரை மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும் இதை சித்த மருத்துவ இலக்கியத்தில் சகனவாதம் என்று சொல்கிறார்கள் கழுத்து எலும்பு தேய்மானம் தோள்பட்டை மேல் வழி அல்லது காதுக்கு கீழே ஏற்படக்கூடிய அந்த கழுத்து உளைச்சல் முதுகு நடுமுதுகில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு விதமான பிடிப்பு முன் கழுத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு அசௌரியம் போன்ற பலவிதமான பிரச்சனைகளுக்கு இந்த முதிரை மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும் இந்த முதிரையின் பெயர் பிராண வாயு முதிரை பிராண முதிரை என்று தனியாக ஒன்று இருக்கிறது இது பிராண வாயு முதிரை பிராண முதிரையும் வாயு முதிரையும் இணைந்து செய்யக்கூடியது பிராண வாயு முதிரை பிராண முதிரை எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பாருங்கள் உங்களுடைய கை விரல்கள் கடைசி இரண்டு முதிரை இரண்டு விரல்களையும் இப்படி சேர்த்து வைக்கணும் வாயு முதிரை என்பது தனியாக இப்படி செய்வது இப்போ பிராணவாயு முதிரை என்றால் இந்த வாயு முதிரையை வைத்து உங்களுடைய கடைசி இரண்டு விரல்களையும் பெருவிரல் நுனியால் தொட்டு நடுவிரலை மட்டும் இப்படி நீட்டிக்கொள்வது இரண்டு கைகளிலும் இந்த முதிரை செய்ய வேண்டும் இந்த முதிரைக்கு பேர் பிராணவாயு முதிரை மறுபடியும் ஒரு தடவை பாருங்கள் உங்களுடைய கை விரல்களில் இருக்கக்கூடிய நீர் நிலம் ஆகாயம் காற்று நெருப்பு என்ற பஞ்சபூதத்தில் காற்றை உள்ளே மடக்கி நீரையும் நிலத்தையும் நெருப்பினால் நுனியில் தொட வேண்டும் அதாவது உங்களுடைய ஆள்காட்டி விரலை மடித்து வைத்து மோதிர விரலும் சுண்டு விரலும் பெருவிரலின் நுனியால் தொட்டு நடுவிரலை இப்படி நேராக நீட்டி வைக்க வேண்டும் இந்த முதிரைக்கு பெயர் பிராணவாயு முதிரை இதை இரண்டு கைகளிலும் செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு முதிரையையும் குறைந்தது இருபது நிமிடம் முதல் முப்பது நிமிடம் வரைக்கும் செய்யலாம் அதிகமாக ஒரு நாளைக்கு நான்கு முறை வரை இந்த முதிரை செய்யலாம் நம்மளுடைய நுரையீரலை பற்றிய நோய்களுக்கும் மற்றும் உடலில் எந்த விதமான நோய்கள் பிராண சக்தியால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அத்தனை நோய்களுக்கும் இந்த முதிரை உபயோகமாக இருக்கும் முக்கியமாக கழுத்து வழி என்று சொல்லக்கூடிய சகனவாதம் அல்லது சர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலிட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கழுத்து சம்பந்தமான எலும்பு தேய்மானம் நரம்பு அழுத்தம் மற்றும் கழுத்தில் பிடிப்பு கழுத்தில் வீக்கம் தோள்பட்டை வலி கைகளில் உளைச்சல் போன்ற அனைத்து விதமான நோய்களுக்கும் இந்த முதிரை பயன்படும் இன்று இந்த மாதிரியான நோய்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்னால் வரக்கூடியது அதாவது நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களினால் வரக்கூடியது அதிகமான பழு தூக்குதல் அப்படின்னா முதலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மூட்டை தூக்குறவங்க வண்டியில் இருக்கிறவங்க தான் அதிகமான பழு தூக்குறவங்களாக இருந்தாங்க இன்றைக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஐந்து வயது குழந்தை முதல் ஏறக்குறைய அலுவலகம் செல்லும் போதெல்லாம் தேவையில்லாமல் நம்ம ஒரு பேக்க
நமக்கு கழுத்தில் ஒரு விதமான உளைச்சல் வரும் அதற்கு சர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலிட்டிஸ் என்று பெயர் வைத்து விட்டோம் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு இந்த முதிரை மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும் இந்த முதிரையின் பெயர் பிராணவாயு முதிரை பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜி இந்த முத்திரை எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு அப்படி கான்சன்ட்ரேஷனோட நான் அதை வந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் இன்றைக்கி வந்து முத்திரை கற்றுக்கிட்டு அப்படியே தியானம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம என்ன சாப்பிடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு கொஞ்சம் டைவெர்ட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு இல்லை இந்த அட்ராக்ஷன் இந்த டெம்டேஷன்ஸ்லாம் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடிஞ்சதுனா மட்டும் நம்மளாம் வாழ்க்கையில் எங்கேயோ முன்னேறிடுவோம்ல ஃபுட்டு எப்படிங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நம்ம சாதாரண மனுஷங்க தானே ஆனால் வரும் இந்த ஒரே ஒரு ஜான் வயத்துக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம்ல நம்ம கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறதுலேருந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு வேலைக்கு தேடணும் அப்படின்றதுலேருந்து நாலு பேர்கிட்ட திட்டு வாங்கினாலும் பரவாயில்ல நாலு காசு சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்துல கஷ்டப்பட்டு பண்றது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த காரணம் இந்த வயிற்று நம்ம ஃபீல் பண்ணும் அண்ட் ருசியா இந்த இடத்துல இருந்து இறங்கி போகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் காரணம் அங்க வந்து மறைக்கிறாரு பிரே குட்றலா புதியோக மேஃபம் ஸ்டேஷன்ல இது இனியவே இன்று வெல்கம் பேக் இது உங்கள் புதிகம் எஃப்எம்என் இனியவே என்று வித் மீ ராஜி என் வருண் சில நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில வாய்ஸ்லாம் வந்து ஸ்வீட்டாக இருக்கும் சில நேரத்தில் வாய்ஸ்லாம் நாய்ஸ் மாதிரி கேட்கும் அதனால வந்து காதுவலிலாம் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புலாம் இருக்கு பாருங்க காதுவலி தானே நான் அது வேறு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்புறம் நான் உண்மையை சொல்லிடுவேன் அப்புறம் வேணா இந்த காது வலி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் பிரச்சனை வந்தால் தான் வரணும் இல்லை சில நேரத்தில் சின்ன விஷயத்துக்கே வந்து காது நம்ம ஏதாவது போட்டு நோண்டிடுவோம் அந்த பட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறது தப்புன்னு கூட சொல்கிறாங்க ஸோ காது வந்து சமையல் இயர்ஃபோன் அதை மறந்துட்டோமே அது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் மேலே கேட்டால் வந்து நல்லது இல்லைன்னு ஃபோன் சொல்லியும் நம்மளாம் கேட்காம ஃபுல் சவுண்ட் வச்சு கேட்கும் ஆமாங்க இவ்வளோ அறிவு நமக்கு இருக்குது ஆனால் இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன என்ன பிரச்சனை இது வந்து எப்படி நம்ம வந்து மாற்றிக்க முடியும் அப்படின்ற தீர்வு நமக்கு தெரியவதே இல்லை இல்லை ஓகே சித்த வைத்தியத்தில் காது வலிக்கு நீங்கள் திரு சொல்ல போகிறீங்க எஸ் நான் சொல்ல போகிறது கிடையாது அருண் சொல்ல போகிறாங்க கேட்டு தந்துடலாம் நல மண்புடன் பகுதியில் காது வலியை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் காது வலி பல்வேறு காரணங்கள் ஏற்படலாம் காதில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது இல்லை காதை நம்ம வந்து அதிகமாக குறைஞ்சிட்டோம் இந்த மாதிரியான பல்வேறு காரணங்களால் வந்து காது வலி வந்து ஏற்படலாம் அது வெளிப்புற காரணமாக இருக்கலாம் இல்லை உட்புற காரணமாக இருக்கலாம் உடலில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நோய்கள் அதோ உடலில் அதிகரித்த வாதம்னு சொல்லுவோம் காது வலி எல்லாமே பெரும்பாலும் வாத நோயினுடைய வாத நோயோடைய அதிகரிப்பாக ஒரு சூழ்நிலை தான் இந்த காது வலிக்கு முக்கியமான காரணம் சித்திர இலக்கியங்கள் வந்து எப்போவுமே குறிப்பிடும் இந்த காது வலி வரதுக்கு உண்டான காரணங்கள் பலவாக இருந்தாலும் சிலருக்கு சீலுடன் இருக்கும் சிலருக்கு இறைச்சலோடு வலி இருக்கும் அந்த குண்டான வீட்டு மருத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒரு எமர்ஜென்சி வந்து கைப்பக்குவமாக நம்ம காது வலி எப்படி பய குணப்படுத்திக்கிறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம காது வலியிலேருந்து நம்ம ஆரம்ப அறிகுறிலேருந்து முற்றிலுமாக வந்து நம்ம வெளிவர முடியும் ஒரு இரவு நேரத்தில் திடீர்னு காது வலி இருக்குது தொடர்ந்து காது வலிச்சுட்டே இருக்குது இல்லை அதுலேருந்து ஷீல் வருது அப்படிங்கன்னா அதை நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான மெத்தட் மூலமாக நம்ம வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் நம்ம மிளகாய் வற்றல் மிளகாய் வற்றலை வந்து காம்பு கிள்ளிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய விதைகளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதில் நல்லெண்ணெய் நிரப்பிக்கணும் நல்லெண்ணெய் நிரப்பிக்கிட்டு ஒரு ஒரு மெழுகுவர்த்தியில் மெழுகுவர்த்தியோட சூட்டில் நெருப்பில் அந்த மிளகாயை காட்டணும் காட்டும்போது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த நல்லெண்ணெய் வந்து சூடடையும் அதில் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நல்லெண்ணெயை ரெண்டுலேருந்து மூன்று சொட்டுகள் வரைக்கும் காது வழி இருக்கக்கூடிய அந்த காதில் ரெண்டுலேருந்து மூன்று சொட்டு வரைக்கும் இளஞ்சூடான அந்த சூட்டிலேயே விடும்போது அந்த காது வழி வந்து முற்றிலுமாக வந்து குணமாகும் முடக்கருத்தா நிலை எல்லாருக்குமே தெரியும் முடக்கம் அறுக்கக்கூடிய முடக்கருத்தா நிலையை வந்து காது வலிக்கு வந்து பயன்படுத்த முடியும் அந்த முடக்கருத்தா நிலையை சாரம் எடுத்து காதில் வந்து மூன்று சொட்டுகள் விடும்போது சீலுடன் கூடிய காது வலி வந்து குணமாகும் சீலு இருக்கும் காதில் வந்து கடுமையான வலியும் இருக்கும் அந்த சீலுடன் கூடிய வலிக்கு வந்து முடக்கருத்தா நிலையை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் மருள் அப்படிங்கிற ஒரு செடி இருக்குது கற்றாலை மாதிரியே இருக்கும் அந்த மடல் வந்து கற்றாலை மடல் மாதிரியே ஒல்லியாக நீளமாக வளர்க்கக்கூடிய ஒரு செடியாக மருள் நம்ம வந்து குறிப்பிடுவோம் அதனுடைய மடல் பார்த்திங்கன்னா காது மடல் போலே இருக்கும் அதனால் அதுக்கு அதையும் வந்து நம்ம அந்த காது வலிக்கு வந்து பயன்படுத்தலாம் அந்த மதுரை மருளை வந்து சார் பிழிகிறது கஷ்டமாக இருக்கும் லேசாக நெருப்பில் வாட்டிக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக சார் வரும் அந்த சாரு வந்து ஒரு மூன்றுலேருந்து ஐந்து சொட்டுகள் வரைக்கும் காதில் விடும்போது காது வலியிலேருந்து முற்றிலுமாக நம்ம வந்து நிவாரணம் பெற முடியும் துளசி சாறு துளசியை லேசாக வெதுப்பிக்கிட்டு அதை சாறு எடுத்து அந்த துளசி சாறை வந்து காதில் விடலாம் அது வழியுடன் கூடிய இறைச்சலுடன் கூடிய காது வலி குணமாகிறதுக்கு துளசி சாறை பயன்படுத்தலாம் திருநீற்று பச்சிலை அதாவது துளசியோட ஃபேமிலி தான் துளசி மாதிரியே இருக்கும் பூக்கள் வந்து கொஞ்சம் அடுக்கடுக்காக இருக்கும் அந்த
ஓங்கிய அந்த வழி இருக்கக்கூடிய காதலில் ஊதும்போது அந்த காது வழி காது அடைப்பு அந்த அடைப்புடன் கூடிய காது வழி இதெல்லாமே முற்றிலுமாக வந்து குணமாகும் எருக்களை எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க அந்த எருக்களையோட பழுப்பை விளக்கெண்ணெயில் வதக்கி அந்த அந்த அதை வந்து காதை சுற்றி வழி இருக்கக்கூடிய காதை சுற்றி நம்ம வந்து பற்று போட்டோம்னாலும் இந்த காது வழியிலேருந்து முற்றிலுமாக நிவாரணம் முடியும் அதாவது காது வழிக்கு பல்வேறு காரங்கள் இருக்குன்னு முறையிலே குறிப்பிட்டேன் அதாவது கிருமி தாக்குதல்னால கூட ஏற்படலாம் இல்லை நம்ம அதிகமாக அதை காது நோன்றது மூலமாக கூட அந்த காது வழி இருந்து ஏற்படலாம் பொதுவாக இயல்பாக வந்து காதில் அழுக்கெடுக்க வேண்டியதுன்னு இல்லை நம்ம என்ன தச்சு குளிக்கும் போதே காதில் ரெண்டு சொட்டு விடுற பழக்கம் இருந்தது கண்ணில் ரெண்டு சொட்டு காதில் ரெண்டு சொட்டு மூக்கில் ரெண்டு சொட்டு வாயில் ஒரு அஞ்சு சொட்டு அளவுக்கு எண்ணெய் தச்சு குளிக்கும் போது நம்ம வந்து பயன்படுத்திட்டு வந்தோம்னாலே இந்த காதில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கு வந்து இயல்பாக நம்ம தாடை அசைவின் மூலமாக இயல்பாக வெளியே வந்து விடும் நம்ம வந்து அதை பட்ஸ் வச்சு க்ளீன் பண்ணுங்கிற அவசியம்லாம் இருக்காது அந்த மாதிரி ரொம்ப அதிகமாக சேர்றவங்களுக்கு சில நோய் நிலைகளை அதிகமாக அந்த குறும்பின்னு சொல்லக்கூடிய காதலுக்கு சேர்றவங்க வந்து காதை வந்து நம்ம பட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் மற்றவர்கள் வந்து இயல்பாகவே அந்த எண்ணெய் தச்சு குளிக்கும் போது ரெண்டு சொட்டு உடம்பு மூலமாகவே நம்ம வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் இந்த நல்லெண்ணெயை விடக்கூடிய ஒரு பக்குவம் இருந்தாலும் இந்த காது வழிங்கிற விஷயமே வந்து த வராமல் நம்ம வந்து தவிர்த்துக்க முடியும் காது வழி இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான கைப்போக்குங்கள் செய்து இந்த காது வழியிலேருந்து முற்றிலுமாக நம்ம நிவாரணம் பெற முடியும் எஸ் காது வலிக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு சித்த வைத்தியத்தில் காது வலிக்கு ஒரு தீர்வா அப்போ வந்து இஎன்டி அவங்களாம் என்ன ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க ஆனால் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குதுக்கான தீர்வு சித்த வைத்தியத்தில் ஏன் அங்கே போறீங்க இங்கே முடிச்சுக்கோ அவங்க பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லுறதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் அண்ட் அதோட நிறுத்திக்கல நான் இன்னும் நல்லது தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே இருக்க போறேன் நீங்க நீங்க செய்ய போறீங்க என்ன பண்ண போறீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த சம்மர் வர வரதுல ஸ்கின் ப்ராப்ளம் நிறைய வரப்போகுது ஏன்னா இந்த ஜான்வரியில் இந்த பனி பிப்ரவரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பனி போய் போய் வந்து சம்மர் வரப்போ நம்மளுக்கு நிறைய ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் உடம்பு வந்து இந்த உஷ்ணம்லாம் அதிகமாயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லா பிரச்சனையும் வச்சு மாதிரி தீக்கிற தெரியல <laughs> 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 இன்றைய பசுமை உணவுகள் பகுதிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிற உணவு முக்காய் இனிமை சோய்நீர் அதாவது மூன்று காய்கள் வச்சு இனிப்பான ஒரு சோய்நீர் செய்கிறோம் இது எப்படி செய்யலானது மாதிரி என்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் வாழைத்தண்டு பொடியாக நறுக்கியது தக்காளி பொடியாக நறுக்கியது கேரட் பொடியாக நறுக்கியது பனங்கல் கண்டு உப்பு தேன் அல்லது தேன்பால் கொத்தமல்லி தழை எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம் முதல்ல எதெல்லாம் கடினமான காய்கறிகளோ அதை முதல்ல போட்டுடணும் கேரட் கடினமான காய்கறி அதை முதல்ல போட்டுடும் இதில் ஒரு விசேஷம் நான் பார்த்தீங்கன்னா எந்த சுயநீரையும் வெளிக்கட்ட மாட்டோம் அந்த காய்கறியோட அந்த ஃபைபரோட அந்த கிரைன்ஸோடு அப்படியே தருவோம் ரொம்ப சக்கையாக இருந்தால் தான் வெடிக்கட்டுவோம் மற்றபடி எதையும் வெடிக்கட்ட மாட்டோம் ரொம்ப நல்ல சுவையாக இருக்கும் வெளிநாடுகளில் ஜூஸ்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி தான் பண்ணி தருவாங்க அடுத்தது வாழைத்தண்டு போட்டுக்கிறோம் தக்காளி போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது ஒரு சிட்டிக்கை உப்பு போட்டுக்கிறோம் இதுக்கு உப்பு தேவையில்லை பட் ஆரம்பத்தில் செய்யும்போது உங்களுக்கு சுவையாக வேணும் இல்லையா அதனால் ஒரு சிட்டிக்கை உப்பு சின்னதாக உப்பு போட்டுக்கிறோம் அவ்வளோதான் பணங்கள் கண்டு போட்டுக்கிறோம் சுவைக்கேற்ப பணங்கள் கண்டு கொஞ்சம் தேன் பால் அல்லது தேன் எது வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் தேன் கலந்தால் ரொம்ப நல்லது சுவையாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து சீக்கிரம் கிடாது நம்ம தேன் பாலும் கலந்துக்கலாம் தப்பு இல்லை அதே சுவையோடு இருக்கும் கொஞ்சம் அந்த மருத்துவத்தன்மை குறைவாக இருக்கும் அவ்வளோதான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் ரொம்ப தண்ணி தேவையில் கொஞ்சமாக தண்ணி இதை வடிகட்டாது அப்படியே ஜூஸாக கொடுப்போம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் இது வந்து சக்கையாக இருக்கிறது மட்டும்தான் வடிகட்டணும் சக்கையை இல்லைன்னா அதை அப்படியே கூட சர்வ் பண்ணிடலாம் சக்கையை இல்லை பார்ப்போம் வடிகட்டி பார்ப்போம் இது எல்லாத்தையுமே சாப்பிடக்கூடிய வகையில் தான் இருக்கும் சுவையாக இருக்கும் இது சக்கையை இல்லை எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது அதை அப்படியே கொடுக்கலாம் அது பெரிய கண்ணு உள்ளதை வடிகட்டினா ரொம்ப அதிகப்படியான உள்ள சக்கை மட்டும் தான் நிற்கும் இப்ப 
சுவையான முக்காய் இனிமை சுவை நீர் தயாராக இருக்குது இதில் நம்ம எந்த காய்கறி போட்டோமோ எல்லா காய்கறியும் அதே சுவையோடு அதே குணத்தோடு இருக்கும் எதையும் வந்து நம்ம வந்து மாற்றல உருவத்தை மட்டும் தான் மாற்றிருக்கிறோம் இதில் வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி பொடியான இருக்கு கொத்தமல்லி அதில் தூவி இதை கொஞ்சம் குளிர் குளிர்ச்சியாக சாப்பிடணுன்றவங்க என்ன பண்ணலான்னா ஐஸ் கட்டியே ஒரு பா இதை நிறைய செய்யும்போது ஐஸ் கட்டியே ஒரு பாக்கெட்டில் கட்டிக்கணும் நேரடி ஐஸ் போடக்கூடாது ஐஸ் கட்டி ஒரு பாக்கெட்டில் கட்டிட்டு இதை உள்ளே போட்டு வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு எடுத்தோம்னா இந்த சுவை நீர் வந்து குளிர்ச்சியாக இருக்கும் டைலியூட் ஆகாது ரொம்ப சுவையான சு குளிர்னாக இருக்கும் மேலே வந்து சுவைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பணங்கள் கண்டு பிடிச்சி வைக்கலாம் சுவையான முக்காய் இனிமை சுவை நீர் தயாராக இருக்குது இது வந்து பெரிய குழந்தைங்க எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய சுவை நீர் செய்யும்போது தேங்காய் பால் இதெல்லாம் கலப்போம் அதுமாதிரி எந்த விதமான சுய ஊட்டிகளும் கலக்காமல் செய்யக்கூடிய நல்ல சுவைநீர் வேற ஒரு நல்ல பசுமை உணவோட அத்தனை நீட்டி சந்திக்கலாம் ஓகே வருண் நான் கூட நினைச்சேன் முக்கணியில ஏதோ ஒரு ஜூஸ் வந்து செய்ய போறாங்க நமக்கு தெரியும் மாப்பழ வாழை அந்த அதெல்லாம் வந்து எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் என வந்து ஈஸியா வந்து கிடைக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு பட் இந்த முக்காய் அப்படின்றது வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இல்ல பிகாஸ் காய வந்து நம்ம ஜூஸாவே நம்மளால ரிலேட் பண்ணிக்க முடியாது அதை சூப்பா வந்து நம்ம குடிச்சிருப்போம் பட் அதுல இனிப்பு சுவையும் சேர்த்து அது ஒரு ஜூஸாவும் குடிக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து நல்லா இருக்கும் எக்ஸாக்ட்லி அது மட்டும் இல்லாம இந்த முக்காயில ஒரு ஒரு காயை வச்சு ஜூஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே பண்ணுவோம் அவங்க வாழைத்தண்டு ஜூஸ் எல்லாம் குடிச்சிருக்கேன் கேரட் ஜூஸ் குடிச்சிருக்கோம் டொமேட்டோ ஜூஸ் குடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த மூணுத்தையும் சேர்த்து அப்பா 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 சூப்பரா செஞ்சாரு தேங்க்யூ சோ மச் சார் இந்த ஃபீலிங்ல அப்படியே நம்ம என்ன பண்றோம் நிறைய விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டே இருக்கு இல்லையா அதை பத்தி ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் பார்த்து என்னென்ன பத்தி எல்லாம் பேச போறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டு வந்துடலாம் ஒரு குட்டி பிரேக் விட்டுட்டு புதிய யுகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இருக்கு இனியவை என்று வெல்கம் பேக் இனியவ இந்த நிகழ்ச்சியை காலை வேலையில் கேட்டு ஜாய் பண்ணிருக்கீங்க புதிய யுகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் உங்கள் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன வரும் நான் ராஜி கூட அண்ட் ராஜி நெக்ஸ்ட் என்ன விஷயம் பார்க்க போகிறோம் இரேன் பாய் சார் வரப்போறான்னு தெரியும் எந்த விஷயத்தை பற்றி பேச போறான்னு உங்களுக்கு எதாவது தெரியுமா எஸ் எனக்கு ஐடியா இருக்கு பொதுவாக வந்துட்டு இந்த மெட்டஃபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த உருவகப்படுத்துறது அப்படின்ட்டு நல்ல வேலை புரியுதா ஆமா இந்த உருவகம் அப்படின்ற உடனே அந்த காலத்துலலாம் வந்து நீங்க போயம்ஸ் இல்லை வந்து கட்டுரைகள்லாம் வந்து படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த காலத்திலுமே படிச்சது இல்லையா அந்த காலத்து கட்டுரைகளை இப்போ நீங்க படிச்சிருப்பீங்களா கண்டிப்பா நீங்க டென்த் டுவெல்த் எல்லாம் அதெல்லாம் படிக்காம நீங்க ஒன்று நாம் வந்து இந்த மூலிகைகள் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்ல கேட்டவுடனே அது ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்கும் வேறு கலரில் இருக்கும் கொஞ்சம் செங்குழுந்தாக இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு கான்செப்ட் வச்சுருக்கோம் அப்போ வந்து ஒரு மலைப்பகுதிக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு ட்ரெக்கிங்காக போயிருந்தோம் அந்த ட்ரெக்கிங்கில் வந்து இந்த ஸ்கவுட்டுக்காக போகணும் மலை உச்சி வரைக்கும் போயிட்டு வரணும் அந்த மாதிரி சேர்வராயன் மலையில் போகும்போது அங்கே வந்து வழியில் ஒருத்தரை பார்க்கும்போது அவர் என்ன பண்ணார்னா காயம் ஏற்பட்டிருந்தது அவருக்கு ஒரு செடியை பறித்து அதை தழையை அப்படி கசக்குனார் கசக்கிறோன்னே அந்த காலில் அந்த காயத்து மேலே பட்டுச்சு கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த காயம் சரியாச்சு இன்னும் அவரை பார்த்து கேட்டேன் நான் இது என்னங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இது மூலிகை அப்படின்னாரு மூலிகைன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நான் இல்லை இது வந்து இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது இந்த செடியை வந்து நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் கசக்குனீங்கன்னா நிறைய சார் வரும் அதில் வந்து காயம்லாம் சரியாக போயிடும் அப்படின்னாரு அப்போ நான் கேட்டேன் எவ்வளோ மூலிகைகள் இருக்கும் உலகத்தில் அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் உலகத்தில் எல்லாமே மூலிகைகள் தான் நமக்கு சிலதனுடைய பயன்பாடு தெரிஞ்சிருக்கு சிலதனுடைய பயன்பாடு தெரியறதில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இப்போ இந்த பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹோமியோபத்தியில் வந்து நக்ஸ் வாமிக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மருந்து இருக்கும் இந்த நக்ஸ் வாமிக்கா அப்படிங்கிறது என்னென்னா எட்டிக்காயனுடைய பெயர் எட்டிங்கிறது விஷம்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அதில் ஒரு கொஞ்சோண்டு ஒரு பர்சன்டேஜ் எடுத்து அதில் வந்து இந்த மருந்து செய்கிறாங்க இதை சாப்பிட்டாக்க வந்து இந்த வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் சில பேருக்கு ஜ அஜீர்ணமாகும் சரியாக ஜீர்ணமாகாது இதெல்லாம் வந்து இதில் சரியாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இது வந்து வேறு சில மெடிசன்ஸ்லேயும் நம்ம அலோபதி மெடிசனில் கூட இதை யூஸ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து விஷம்னு நினைக்கிறதுல கூட ஒரு மூலிகை தன்மை இருக்குது இப்போ நம்மளை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா எல்லா செடிகளுக்குமே ஏதோ ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்குது அது எல்லாமே
செடியை போய் சாப்பிடும் இதை அப்சர்வ் பண்ணோம்னா நம்ம ஒன்று கற்றுக்கலாம் அதாவது அஜீர்ணம் யானைக்கு ஏற்பட்டால் கூட அந்த செடி குணப்படுத்துதுன்னா மனுஷனுக்கு ஏற்படுற அஜீர்ணத்தை ஈஸியாக அது குணப்படுத்தும் இது மாதிரி விலங்குகளை பார்க்கலாம் இந்த விலங்குகளே அஜீர்ணமானா அல்லது வேறு ஏதாவது பிரச்சனை உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீரி வந்து ஒரு பாம்போட சண்டை போட்டுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் போய் வாழைப்பட்டையில் போய் உருளுங்கிறாங்க இந்த வாழைப்பட்டை வந்து ரொம்ப நல்லது அது ஒரு மருத்துவ குணம் கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த இது வந்து இந்த மாதிரி இந்த உயிரினங்களை அப்சர்வ் பண்ணும்போது நமக்கே பல மருந்துக்கான மூலங்கள் கிடைக்கிது இது வந்து இந்த பெரிய விலங்குகள்னு இல்லை ஒரு சாதாரண விலங்கு கூட ஒரு உதாரணத்துக்கு மொனார்க் பட்டர்ஃப்ளைன்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் அந்த பட்டர்ஃப்ளை அதனுடைய அந்த இறகுகளுடைய ஓரத்தில் வெள்ளையாக இருக்கும் இந்த பட்டர்ஃப்ளைஸு இந்த மாத்ஸு இதுகெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்து பூச்சின்னு சொல்கிறேன் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்னென்னா பட்டர்ஃப்ளை வந்து பகலில் பறக்கும் அந்து பூச்சி ராத்திரியில் பறக்கும் பட்டர்ஃப்ளை வந்து எப்போவுமே ரெக்கைகளை இப்படி வச்சுருக்கோம் மூடும்போது இப்படி மூடிக்கும் ஆனால் அந்த பூச்சி இப்படி தான் வைக்க முடியும் அதனால் மூட முடியாது இதுதான் வித்தியாசம் இந்த அந்த பூச்சிக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா சிறகுகளை வந்து கருப்பாக ரெண்டு டாட் இருக்கும் அது எதுக்குன்னா வேறு பறவைகள் வந்து அதை சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்கு பயமுறுத்துறதுக்கான ஒரு மெக்கானிசம் இப்போ இந்த மொனார்க்கு பட்டர்ஃப்ளைங்கிறது தான் நிறைய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பட்டர்ஃப்ளை இது உலகம் ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த பட்டர்ஃப்ளை பார்த்திங்கன்னா எதை சாப்பிடுது அப்படின்னா எருக்கம் செடியை தான் சாப்பிடும் மில்க் வீடு அப்படின்னு நாம் வந்து இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் கெலோட்ராபிஸ் அப்படிங்கிறது அதனுடைய பொட்டானிக்கல் நேம் இந்த எருக்கம் செடியில் இது சாப்பிட்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த எருக்கம் செடியே ஒரு விஷமுள்ள ஒரு செடி இப்போ சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா எருக்கம் செடியில் வந்து போய் ஆடு மாடெல்லாம் சாப்பிடாது ஏன்னா அதுக்கு ஒரு விஷத்தன்மை இருக்குது அந்த எருக்கம் செடியை வந்து எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து இந்த பிளாக் போர்டெலாம் இருக்கும் அதில் வந்து இந்த எருக்கம் காயெல்லாம் எடுத்து அதை கறியோடு சேர்த்து நல்லா இடித்து அதுக்கப்புறம் பூசுனாங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு அந்த பிளாக் போர்ட் பிளாக்காகவே இருக்கும் இந்த முள்ளு குத்துருச்சுன்னா அந்த எருக்கஞ்சி செடியில் அந்த காம்பை இது பண்ணி அந்த பால் அந்த இடத்துல வச்சாங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த முள் வந்து அந்த இடம் இலகி அந்த முள்ளை ஈஸியாக வெளியே எடுத்துடலாம் இந்த மொனார்க் பட்டர்ஃப்ளைனுடைய புழு வந்து அது போய் இந்த எருக்கஞ்செடியில் தான் வைக்கும் அது என்னென்னா அது சாப்பிட்டு அது ஒரு மாதிரியான பாய்ஸனஸ் தன்மையை வளர்த்துக்குது அதனால் என்னென்னா வேறு எந்த பறவையாவது அது கொத்துனா கூட அது அதில் உள்ள அந்த விஷத்தன்மையினால் அதை பார்த்தாலே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகி அதை சாப்பிட வராது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஃபேக்ட் இல்லை இன்னொன்று என்னென்னா இந்த எருக்கம் செடியிலேயே ஒன்று வந்து மருத்துவத்தன்மை கொண்டது ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று வந்து மருத்துவத்தன்மை இல்லாதது இப்போ இந்த ரெண்டு செடியவும் வச்சு இந்த மொனார்க் பட்டர்ஃப்ளை எதில் போய் முட்டைகள் போடுது அப்படின்னா சில நேரங்களில் இந்த பட்டர்ஃப்ளைக்கு கூட வந்து வியாதி வரும் பாருங்கள் நோய் வரும் அந்த மாதிரி நோய் வந்த இது தன்னுடைய அந்த புழுக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக அறுபத்தெட்டு சதவிகித முட்டைகளை இந்த மருத்துவ குணம் கொண்ட அந்த எருக்கம் செடியில் தான் போயிட்ருக்கு அப்போ என்னென்னா அதை சாப்பிட்டோன்னே அது வந்து அந்த நோயிலிருந்து அது குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்ட்டு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிக்கிட்ட கூட அந்த சென்ஸ் இருக்குது எது மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது அப்படிங்கிற அது எப்படி கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னா அது ஒரு உள்ளுணர்வுனால் இப்போ நாம் வந்து மனசுனால் கண்டுபிடிக்கிறோம் முயற்சினால் கண்டுபிடிக்கிறோம் அது வந்து ஒரு உள்ளுணர்வுனால் ஃபிசிக் மூலம் கண்டுபிடிக்கிறது வேறு சைக்கலாஜிக்கலாக கண்டுபிடிக்கிறது வேறு ஒரு பட்டாம்பூச்சிக்கு வந்து ஒரு சைக்காலஜி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் அதுக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்டிங்ட் ஒரு உள்ளுணர்வு அந்த இன்ஸ்டிங்ட் வந்து என்னென்னா உடல் ரீதியானது இன்டெலிஜென்ஸுங்கிறது என்னன்னாக்கா மூளை சார்ந்தது மனம் சார்ந்தது ஒன்று இருக்குது அதுதான் இன்ட்யூஷன் இன்ஸ்டிங்ட்டுங்கிறது உடல் சார்ந்தது ஆனால் மூளையை வச்சு பயன்படுத்தி நம்ம இன்டெலிஜென்ஸுங்கிற ஒன்றை சொல்கிறோம் இன்னொன்று வந்து மனம் சார்ந்தது இப்படி நடக்கும் அப்படின்னு நினைப்போம் அது நடக்கும் அது வந்து இன்ட்யூஷன் அப்போ வந்து பட்டர்ஃப்ளைஸை பார்த்தா கூட நாம் வந்து மருத்துவ குணம் உள்ளது எது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் பூச்சிகளை நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி பத்து வருஷம் ஆராய்ச்சி பண்ணவர் இதை சொல்கிறார் இந்த மாதிரி மொனார்க் பட்டர்ஃப்ளை வந்து அதுக்கு உடல்நிலை சரியில்லைன்னா அதனுடைய புழுக்களை காப்பாற்றுறதுக்கு எப்படி போய் முட்டை எடுது மெடிசினல் பிளான்ட்டில் போய் முட்டை எடுது அப்படின்னு அது மாதிரி இயற்கையாக பார்த்தா நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது நாம் இயற்கையிலேருந்து கண்டுபிடிச்சது ஒரு சதவிகிதம் கூட இருக்காது அதனால் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதும் இன்னும் வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதையும் இயற்கை நிறைய வச்சுருக்கு இயற்கை தான் வந்து உலகத்திலேயே மிகவும் அதிக பக்கங்கள் கொண்ட புத்தகம் அதில் நம்ம ஒன்று
ஓகே வரும் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா நேச்சர் இயற்கை அப்படின்றது வந்து வேற ஏதோ ஒரு விஷயம் கிடையாது அதை நீங்க பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அதுதான் உங்களை தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கு ரொம்ப எக்ஸாட்டிக்கான விஷயங்கள்லாம் வந்து ஆர்டிபிஷியலான விஷயங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனுஷங்களாம் நம்பிட்டு இருக்கும் போது இயற்கையோட மகத்துவத்தை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது கூட ஒன்றி வாழணும் அப்படிங்கிற நல்ல விஷயத்த சொன்னதுக்காக தேங்க்யூ சோ மச் சார் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இயற்கை அப்படின்னு சொன்னோடனே எனக்கு இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வருது நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் எல்லாம் கூட இயற்கையா இல்லாம செயற்கையா மாறிடுச்சு அண்ட் நம்ம சாப்பிட்ற வகையும் ரொம்ப இயற்கையா இல்லாம செயற்கையா மாறிடுச்சு ஒரு பேப்பரை பார்த்து ஒரு டயட்டை பார்த்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணியே சாப்பிட்றோம் நம்ம மனசுக்கு விரும்பினதை கரெக்டா சாப்பிட்டா நம்ம ஹெல்த்தியா இருக்கலாம் கண்டிப்பா மனசுக்கு விரும்பினதையும் கூட எந்த அளவுக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்றதே நமக்கு தெரியாது ஒரு வகையில பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரோடை கிராஸ் பண்றோம் இல்ல வந்து நம்ம டிவி பாக்குறோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப டெம்டிங்கா இருக்கும் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஒரு சின்ன ஒரு ரெசிபியா இருக்கும் ஒரு சாதாரண ஒரு ஃபுட்டா இருக்கும் இல்ல சாக்லேட்டா கூட இருக்கும் அதை பார்த்தோடனே நமக்கு டெம்ட் ஆகும் அதை சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கும் பட் ரெண்டு கேட்டகரி இருப்பாங்க ரெண்டே ரெண்டு கேட்டகரி தான் இருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு ஒன்னு வந்து உடனே போய் வாங்கி சாப்பிடணும் அளவுக்கு அதிகமா வாங்கி சாப்பிடணும் நம்ம கிட்ட தான் காசு இருக்கு ஏன் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இன்னொரு வகை ஐயோ இதெல்லாம் சாப்பிட்டா பயங்கரமா குண்டாயிடுவா அப்புறம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பயங்கரமா கலாய்ப்பாங்க அப்படின்லாம் வந்து சொல்லிட்டு இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு வாழ்க்கையில சிக்காம போயிடுவாங்க வெல்கம் Thank you so much for coming, ma'am. Uh, but, you know, food is a big deal. 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 So, what is the disorder? What is the disorder? What is the disorder? What is the disorder? ஈட்டிங் டிசார்டர் வந்து இப்போ ரொம்ப காமனாக இருக்கு ஈட்டிங் டிசார்டர்னாலே அது வந்து ஒரு அப்நார்மல் ஈட்டிங்னு அர்த்தம் அதாவது ஒன்று வந்து அதிக அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடும் இல்லை அளவுக்கு ரொம்ப கம்மியாகவே சாப்பிட்றது அதுதான் வந்து ஈட்டிங் டிசார்டர் ஸோ பேசிக்காக வந்து ஈட்டிங் டிசார்டர் வந்து ஒரு மூணு டைப்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனரக்ஸியா நர்வஸான்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் வந்து புலிமியா நர்வஸான்னு சொல்லுவோம் மூணாவது வந்து பின்ஜ் ஈட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரியலையே மேம் அனரக்ஸியா நர்வஸான்றது வந்துட்டு இந்த மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இந்த யங் கேர்ள்ஸ்க்கு வரும் சின்ன ஓரளவுக்கு வந்து இந்த அடாலசன்ட் ஏஜ்ல இருக்க பெண்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு கொஞ்சம் ஒல்லியாவே இருக்கணும்ன்றதுக்காக கொஞ்சம் கம்மியாக சாப்பிட ரொம்ப ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கணும்ன்றதுக்காக இந்த ஜீரோ பிகர் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க அதுக்காக வந்துட்டு சாப்பிடவே மாட்டாங்க அவங்க வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஸ்டாவேஷன்ல இருப்பாங்க சுத்தமா சாப்பிடாம இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலே வந்து அவங்க வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க எக்ஸாக்ட்லி ரைட் புலம்பிட்டே இருப்பாங்க நான் வந்து வெயிட் போட்டுட்டேன் வெயிட் போட்டுட்டேன்னு சொல்லிட்டு எப்போ பார்த்தாலும் கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுட்டு இருப்பாங்க அவங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் அளந்து பார்ப்பாங்க வெயிட் சர்க்கம்ஸ் பார்ப்பாங்க வெயிட் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறது வந்து அனரக்ஸியா நர்வஸா ஸோ அதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் மென்டல் இல்னஸ்ன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இப்போ புலிமியா நர்வஸான்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்துட்டு சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட்டுட்டு இமீடியட்டாக வாமிட் பண்ணிடுவாங்க வாமிட்ரா <laughs> 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 okay. <laughs> இன்னொன்று வந்துட்டு யாருக்குமே தெரியாமல் சாப்பிடணும்னு நினைப்பாங்க ஒரு சோஷியல் ப்ரெஷர் இருக்கும் ஸோ ஒரு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்னால வர தான் ஈட்டிங் டிசார்டர் கண்டிப்பாக வரும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமுக்குமே வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும் எல்லா போட்டுக்கும் ஒரு சாவி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த மென்டல் டிசார்டர் மென்டல் இல்னஸ் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட இதுக்கு ஒரு தீர்வு இருக்கும் இதுக்கு வந்து இதை எப்படி வந்து நம்ம தவிர்க்க முடியும் இதை இந்த மாதிரியான மனநிலை எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சேர்க்க வைக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தெரப்பி தான் நம்ம கொடுக்கணும் ஒன்று வந்து டயட்ரி கவுன்சிலிங் இன்னும் சைக்கோதெரப்பி
இந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறது ஏன்னா இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து நிறைய வெளியில் தெரியறது கிடையாது இது வந்து ரொம்ப வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் தான் இது ரொம்ப காமன் ஸோ அங்கே வந்துட்டு நிறைய மாடல்ஸ் இருப்பாங்க டான்ஸஸ் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டைன் பண்ணணுன்றதுக்காக அந்த ஹிப் சைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணுன்றதுக்காக அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு அனருக்ஸியா நவர்ஸா கண்டிஷனுக்கு போகிற அளவுக்கு அவங்க தள்ளப்படுறாங்க பட் நம்ம ஊரில் வந்து நீங்கள் இது கொஞ்சம் இப்போ தான் வந்துட்டு வள வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கு ரொம்ப காமன் கிடையாது பட் நார்த் ஸ்டேட்ஸில் நார்தன் ஸ்டேட்ஸ்லலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணினதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இமீடியட்டாக அவங்கள வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுக்கலாம் இல்லை என்ன பிரச்சனைனா நிறைய நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சிஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு கேலரி மட்டும் போகிறது கிடையாது மற்ற மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் டெஃபிஷியன்சி ரொம்ப காமனாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ்ன்றதுனால அவங்களுக்கு அந்த ஈமோகுளோபின் கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அவங்க இது மோர் ப்ரோன் டு அனிமியா ஸோ இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு அவங்கள கூப்பிட்டு நம்ம வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் கவுன்சிலிங் கொடுக்கறது பற்றாத அவங்களுக்கு அந்த நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்ட்ஸும் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது ப்ளஸ் சைக்கோ தெரப்பி இது எல்லாமே மூணுமே சேர்ந்தால் தான் அவங்கள அதிலேருந்து நம்ம வெளியே கொண்டு வர முடியும் நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா பெண்களுக்கு உண்டான பிரச்சனை மட்டும் மாதிரி இருக்குது இப்போ பசங்களும் நிறையா பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு டிஸார்டர் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்குள்ளே வராங்களோன்னு தோணுது எல்லாருமே ஐப்பட விற்கிற மாதிரி வந்து தங்களே ரொம்ப வருத்திக்கிட்டு இப்போலாம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த பிரச்சனை அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கு மட்டுமா இல்லை ஆண்களுக்கும் இருக்குமா அதாவது இப்போ ரெண்டு பேருக்குமே இருக்குது பட் ஜென்ஸை கம்பேர் பண்ணால் கேர்ள்ஸ்க்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது ஏன்னா இப்போ பாய்ஸ்க்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா சிக்ஸ் பேக்ஸ் வேணுன்றாங்க ஸோ ஃபேட்டே இருக்கக்கூடாது மசில் வேணுன்றாங்க அந்த டம்மி வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கணுன்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பாய்ஸ்க்கு உண்டான ஆசைகள் பட் கேர்ள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து டோட்டலாக ஜீரோ ஃபிகர் மெயின்டைன் பண்ணுன்றாங்க அவங்களோட ஹிப் சைஸ் வந்து எயிட்டீன் இன்ச்சஸ்க்கு கீழே இருக்கணுன்றாங்க ஸோ அதுக்காக அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக வென் கம்பேர்ட் டு பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் தான் ரொம்ப இதில் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க ஓகே பட் ஆனால் ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட முறையில் வந்து ஒரு ஒரு காலக்கட்டத்துக்கும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் வகையெல்லாம் இருந்திருக்கு இல்லையா பாட்டி அட்டைன் பண்ணும்போது ஒரு களி சாப்பிடணும் அப்புறம் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து கவனமாக அதிகமாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கர்ப்ப காலத்தில் எஸ் கர்ப்ப காலத்தில் சொல்லவே வேண்டாம் ரொம்ப காஷியஸாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் நேச்சுரலாக நடக்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரியான உணவை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் மட்டுமே இதை வந்து ஒழுங்காக கொண்டு போக முடியும் ஃபியூச்சரில் நிறைய விஷயங்கள் பாதிக்காமல் இருக்கும் அப்படின்ற விஷயம் இருக்குது இது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நியூட்ரிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட் பாய்ஸ்க்கும் சரி கேர்ள்ஸ்க்கும் சரி ஆனால் வந்துட்டு இப்போ லேடிஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு வந்து விதவிதமான நியூட்ரியன்ஸ் தேவைப்படுது இப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி ப்யூபர்ட்டி டைமில் ஒரு அடாலசன்ஸ் பீரியடில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த மென்ஸ்ட்ரல் ஃப்ளோ இருக்கிறதுனால டெஃபினட்டாக வந்துட்டு அவங்களுக்கு கால்சியம் தேவைப்படுது அயன் தேவைப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி நேரங்களில் தான் இந்த மாதிரி ஈட் ஈட்டிங் டிசார்டர்ஸும் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இதை பேலன்ஸ் பண்ணணும் நம்ம ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்த வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல் ஆஃப் டயட்ரி பேட்டர்னுக்கு உள்ள போகாமல் நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம் இப்போ வீட்டில் பார்ட்டி இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு சில ஃபுட் சொல்லுவாங்க ஸோ பட் நம்ம பசங்களுக்கு அது பிடிக்காது அவங்க போய் வெளியில் போய் ஒரு பீஸா சாப்பிடுவாங்க இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம வந்துட்டு பழக்கப்படுத்தணும் வீட்டில் இருக்க ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்ஸே ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸ் அதுவே வந்துட்டு உங்களுக்கு வெயிட் கெயின் ஆகாது அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாலே அவங்க டெஃபினட்டாக வந்துட்டு இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பியூபர்ட்டி டைமில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு அயன் ரிச் ஃபுட்ஸு கீரைகள் அதே அவங்க சொன்ன மாதிரி களி இந்த மாதிரி ஒரு கேழ்வரக சத்து உள்ள நிறைய ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ கர்ப்ப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நான் ஒரு பெரிய வாஸ்ட் சாப்டர் வந்து கர்ப்ப காலத்தில் இப்போ அங்கே வந்துட்டு நிறைய கால்சியம் தேவைப்படும் அதே மாதிரி அயன் தேவைப்படும் ப்ரோட்டீன் தேவைப்படும் ஸோ பருப்பு வகைகள் கீரை காய்கறிகள் பால் முட்டை அந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் அவங்க சாப்பிட வேண்டியது இருக்கு அண்ட் மனநிலை அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு மெனுவே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம என்னென்ன சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் அதை தவிர்த்து வர எந்தெந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அந்த உணவு வகைகள் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து தீர்மானிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க
தெரிஞ்சாலும் முக்கியமாக <laughs> ஸோ அதனால் அதை வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணோன்றதை வந்து நம்ம அதை யோசிக்கவே கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் நம்ம வந்து எப்போவுமே ஃபுட்டுக்கு தான் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த கரெக்ட் டைம்லி மீல் தான் வந்துட்டு இப்போ ஆல்வேஸ் கரெக்ட் அது இப்போ கர தெரியாது நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நீங்கள் ஒரு கிரானிக்காக வந்துட்டு நீங்கள் வந்து சரியான நேரத்துக்கு சாப்பிடாம இல்லை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் சப்போஸ் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ பிரேக்ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிப் பண்ணுறது தான் இப்போ மேஜர் ப்ராப்ளமே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி ஆஃபீஸ் கோயல்ஸும் இருந்தாலும் சரி இப்போ ஏன் ஓம் மேக்கர்ஸாக என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் டேரெக்டாக லன்ச்சுக்கு போகிறாங்க இல்லை லெவன் தேர்ட்டிக்கு மேலே பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றாங்க ஸோ இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒன்று ஒரு விஷயத்தை ஸ்கிப் பண்ணுறதுனால ஃப்யூச்சரில் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்துட்டு அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் கார்டியா வஸ்கலாக ரிஸ்கெல்லாம் வர வரதாக வந்து நிறைய ஸ்டடிஸ் சொல்லுது ஸோ மெயின் கல்ப்ரிட்டே வந்து இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணுறது தான் ஸோ அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து மற்ற மீல்ஸை கூட ஸ்கிப் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க லேட்டாக வரதுனால டின்னர் சாப்பிடாமல் போயிடுறாங்க லன்ச்சில் அந்த ஒர்க்கிங் ஸ்பாட்டில் சாப்பிட முடியலன்னு சொல்லிட்டு லன்ச்சை ஸ்கிப் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லாங் டேர்மாக நம்ம வந்து வெறும் ஒரு எம்டி ஸ்டமக்கில் இருக்கும் போது ஒரு அல்சரேஷன் வந்து ஒரு லாங் டேர்மில் வந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அண்ட் ஃபியூச்சரில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இப்போ ஸ்கிப் பண்ணும் போது பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் இந்த மாதிரிலாம் ஸ்கிப் பண்ணும் போது டெஃபினட்டாக இந்த டயபெட்டிஸ் மாதிரியான நோய்களும் வரத்துக்கான காரணங்கள் நிறைய இருக்கு ஓகே வருண் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி முழுக்க வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் ஞாபகப்பட்டுட்டே இருக்கு வாழ்றதுக்காக சாப்பிட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நிறைய பேர் வந்து சாப்பிட்றதுக்காகவே வாழ்வாங்க அதுல நம்மளும் கொஞ்சம் வந்து நம் நம்மளோட ஹேபிட்ஸும் கூட வந்து அப்படிதான் இருக்கு இல்லை எல்லாருமே வந்து கரெக்டாக சாப்பிட்டு இருக்கிறது இல்லை எல்லாருமே என்ன பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம நீங்க சொல்லும் போது வந்து ஏன் என்ன சேர்க்கிறீங்க வந்து வருத்தப்படுவாங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து அவங்க சொன்ன மூணு வகையில வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் வகையை சேர்ந்த இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒல்லியா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து குறைவா சாப்பிட்றவங்க அப்படின்னு கிடையாது குண்டா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து அதிகமா சாப்பிட்றவங்களும் கிடையாது தெரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> இந்த ப்ரிசர்வ் ஃபுட்ஸ் அப்புறம் அந்த பேக்கேஜ் ஃபுட்ஸ்லாம் வந்து நினச்சாலே ரொம்ப பயமாக இருக்குது ஏன்னா ப்ரிசர்வ் ஃபுட்ஸில் வந்து நிறைய ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இருக்கிறனால பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் பேசிக்காக தெரிஞ்ச விஷயம் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பேக்கேஜ் ஃபுட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க மெட்டீரியலாக இருக்கட்டும் அதில் இந்த ஃபுட்டு ரொம்ப நாள் இருக்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி வந்து இப்போ நான் சொன்ன பிரச்சனைகளே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கலாம் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லையா ஸோ ப்ரிசர்வ் ஃபுட்ஸை பற்றி உங்களோட உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன அதுக்கு நம்மளுக்கு இன்னும் விஷயம்லாம் இன்னும் தெரியாமல் நிறைய பேர் சாப்பிட்டுருக்காங்க இப்போ பேக்கேஜ் ஃபுட்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரிசர்வ் ஃபுட்ஸ்லாம் வந்துட்டு நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஒரு <laughs> 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 சோடியம் ஒரு பொட்டாசியம் அந்த மாதிரி இப்போ நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ்ல சோடியம் பொட்டாசியம் எல்லாமே இருக்கும் பட் வந்து இது வந்து அளவுக்கு அதிகமா இருக்கு தேவையான அதிகமாவே இருக்கு அதனால இது வந்துட்டு அவளை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது இல்லாம உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஊர்கா பேக்கெட்டோ சரி அந் அந்த மாதிரி ஒரு அதில் வந்துட்டு இப்போ நார்மலாக நம்ம வீட்டில் பண்ணும்போது வெறும் சால்ட் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுவோம் ஆயில் மட்டும் ஆட் பண்ணி நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணுவோம் இதே வந்துட்டு ஒரு வெளியில் நம்ம வாங்குகிறோம் 
ஒரு பிராண்டட் ஐட்டம்ல இருந்து ஒரு ஊர்கா பாட்டில் வாங்குறோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா அதுல வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் பிரிசர்வேஷனுக்காக பிரிசர்வேட்டிவ் யூஸ் பண்ணுவாங்க கெமிக்கல் பிரிசர்வேட்டிவ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பேக்ட் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே கெமிக்கல் பிரிசர்வேட்டிவ்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ லாங் டேர்ம்ல வந்து இந்த கெமிக்கல் பிரிசர்வேட்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த பிராண்டட் பிஸ்கெட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு கேலரிக் டென்ஸ் அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்னா வந்துட்டு ஒரு நிறைய சிம்பிள் சுகர்ஸ் இருக்கும் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் ஃபேட் இருக்கும் பேசிக்கா வனஸ்பதி இந்த மாதிரி ஃபேட் யூஸ் பண்ணாமல் எந்த பேக்கரி ஐட்டம்ஸும் பண்ண முடியாது ஸோ நான் அவங்க ஜீரோ பர்சன்ட் ஃபேட்டுன்னு சொன்னால் நம்மளால் அது ஏற்றுக்கக்கூடாது ஸோ எல்லாத்துலேயுமே இந்த ஃபேட் இருக்கும் அங்கேயும் வந்து இந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்காக சோடியம் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம உடல் நலத்துக்கு வந்து கெடுதல் தான் விளைவிக்கும் ஓகே இன்னொரு சப்டவுட்டும் வருது எனக்கு இதில் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பிரியாணி வாங்குறோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் மாதிரி உண்டான ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் அதை வந்து வச்சு தராங்க மேலே ஒரு அட்டை வச்சு அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்கர் வாங்குறோம் ஒரு பெரிய ஷாப்பில் இருந்து அப்படின்னா ஆயில் பேப்பர் மாதிரி ஒன்று வச்சு வந்து பேக் பண்ணி தராங்க அண்ட் வந்து நிறைய கடையில் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் வந்து ஹாட்டான ஃபுட்டை வச்சு பேக் பண்ணி அப்படியே தராங்க ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் கூட அந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் கூட செய்கிறதுனால நிறைய பாதிப்பு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூஸ் பண்ணவே கூடாது இந்த அலுமினியம் ஃபாயில்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பெட்டர் டு அவாய்ட் தான் அது ஸோ அதில் இருக்க கெமிக்கல் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இதில் இருக்க இந்த ஃபாயில்ஸில் இருக்கிறது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ரியாக்ஷனை கிரியேட் பண்ணி விட்டுறோம் இதெல்லாம் யோசிப்பாங்க மக்கள் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா நிறைய பேருக்கு தெரியும் அதாவது ஒரு சைடு வந்து என்னென்னா அவேர்னஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ப்ரௌஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால் வந்து தப்பு தப்பாக ப்ரௌஸ் பண்ணி டயட்டிங்கை வந்து தப்பாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க சிலது வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க ஓகே ஓகே ஆனால் யோசிச்சு பார்த்தா வந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சாலும் கூட நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவேர்னஸ் இப்போ எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்குது பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற அவேர்னஸ் இருந்தாலும் கூட அதுக்கு மாற்று வழி என்ன அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எல்லாருக்கிட்டையும் எழுப்பப்பட்டுச்சு அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து முழிச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க இன்க்ளூடிங் நம்மளையும் சேர்த்து தான் இப்போ அடுத்த என்ன கேள்வி அப்படின்னா நம்மளோட பாரம்பரிய உணவுகள் அப்படின்ட்டு நிறைய இருக்குது இப்போ அந்த காலத்துலலாம் வந்து தாத்தா பாட்டியெல்லாம் வந்து எண்பது தொண்ணூறு நூறு வயசு கூட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்காங்க கண் பார்வை கூட அவங்களுக்கு மங்களாக கூட போகாது அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக அவங்களோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த பாரம் பெரிய உணவுகள் இப்போ நிறையவே அழிஞ்சிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்ல இப்போ திருப்பி வந்து கொண்டு வராங்க அது ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இல்லை அது ரொம்ப அப்பீலிங்காக இல்லை ரொம்ப பிஸ்னஸ் ஓரியன்டாக அது கொண்டு போய்ட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட இந்த பாரம்பரிய உணவுகளை மறந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம் இதனால் என்னென்ன பாதிப்புகள் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பேசிக்காக பாரம்பரிய உணவுகள் சொல்கிறோம் சிறுதானியங்கள் எல்லாமே சொல்கிறோம் இந்த சிறுதானியங்கள் எனப்படுற இந்த மில்லெட்ஸில் வந்துட்டு மெயின் என்னென்னா மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரைஸில் இருக்க அயன் கண்டென்ட்டோட ஒரு கால்சியம் கண்டென்ட் அதோட இந்த மாதிரி சிறு தானியங்களில் வந்து உங்களுக்கு அயன் கால்சியம் எல்லாமே இருக்கும் ப்ளஸ் ஃபைபர் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி இருக்கும் இப்போ ரைஸில் வந்து உங்களுக்கு ஃபைபர்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் இங்க இந்த மாதிரி சிறு தானியங்களில் வந்து உங்களுக்கு ஃபைபர் கண்டென்ட்டும் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து உடலுக்கு அது எப்போவுமே ரொம்ப நல்லது ப்ளஸ் அதை வந்து நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ வீட்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராகி கஞ்சி கொடுப்பாங்க கீழ்வரகு கஞ்சிலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் நைன் மந்த்ஸ்லேயே நம்ம அதை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ அது அந்த குழந்தைக்கு ஒன்றும் பண்ணாது அதே கீழ்வரகு கஞ்சி வந்து நம்ம வந்து வயசானவங்களும் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் அது வந்து எந்த ஆமும் இல்லை ஸோ எல்லா வயசுலேயுமே நம்ம அந்த சிறுதானியங்கள் கொடுக்கலாம் ஓகே அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ டிசார்டர்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் போது வந்து உணவே மருந்துங்கிறாங்க சில பேர் சில பேர் வந்து சமையலை வச்சு மந்திரம்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நோ வச்சு இவ்வளோ விஷயம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்போ எனக்கு இந்த டவுட் வருது இந்த ஆப்பிடைசர் அதாவது வந்து நம்மளோட பசியை நம்ம எவ்வளோ சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே போய் சீராக்குற மாதிரி ஏதாவது உணவுகள் இருக்கா அப்படி இருந்தால் என்னென்னலாம் வந்து நம்ம வந்து ப்ரெஃபர் பண்ணுவீங்க நீங்கள் அதாவது இன்னும் நிறையா பசி ஏற்றுற மாதிரி இல்லைனா வந்து சரியாக சாப்பிடாதவங்களுக்கு நிறையா சாப்பிடணும்னு தோணை வைக்கிற மாதிரி ஏதாவது நேச்சுரலான ஃபுட்ஸ் இருக்கா இப்போ நார்மலாக நம்ம வந்து மூணு வேலை சாப்பிட்றோம் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்மால் மீல்ஸ் ஸ்மால் மீல்ஸ்னால் இந்த த்ரீ ஸ்நாக்ஸ்
ப்ளஸ் கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் இருக்கணும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் நம்ம வந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டே இருந்தோம்னா அந்த ஜீரணமும் ஆகாது நெக்ஸ்ட் டைம் பசியும் வராது ஸோ அந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் இருக்கும் போது தான் எல்லாமே சேர்ந்து தான் அந்த நார்மல் அப்பிடைட்டுக்கு கொண்டு வரும் ஒரு <laughs> வெளியிலாம் <laughs> ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு காம்பினேஷன் தான் நம்ம இனிஷியலாக கொடுக்கும் போது எதுனால எந்த ஒரு ஃபுட் ஸ்டஃபால் அலர்ஜி வருது நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இனிஷியலாக நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு சிறுதானியமாக நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் எப்பவுமே குழந்தைக்கு வந்து எல்லா ஃபுட்டையும் அட் அ டைம் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதே மாதிரி தான் சிறுதானியமும் முதல்ல கேழ்வரக்கு கொடுத்து பார்க்கலாம் அந்த குழந்தைக்கு எந்த அலர்ஜி இல்லை லூஸ் மோஷன் இல்லை அரிப்பு எதுவும் இல்லை வாமிட்டிங் இல்லை டைஜஷன் ப்ராப்பராக இருக்குன்னதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த சிறுதானியத்துக்கு போகலாம் ஸோ அதே மாதிரி எல்லா சிறுதானியமும் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இனிஷியலாக வந்து காம்பினேஷனில் ட்ரை பண்ணாமல் ஒன்று ஒன்றா சிங்கிள் சிங்கிளாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி எல்லா வயசு வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம் பட் என்னென்னா சிறுதானியம் நம்ம எடுத்துறதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு ஓரளவுக்கு வயசானதுக்கப்புறம் அவங்க கஞ்சி மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க கூழ் மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஒரு சாலிட் ஃபார்மாக இருக்கலாம் அவங்களால சாப்பிட முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க சாலிட் ஃபார்ம்லேயே எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்களால வந்துட்டு இந்த கஞ்சி ஃபார்ம்லாம் எடுத்துக்கக்கூடாது கஞ்சி ஃபார்ம் கூழ் ஃபார்ம்லாம் எடுத்துக்கும் போது அவங்களோட பிளட் பிளட் சுகர் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ எப்பவுமே ஒரு சாலிட் ஃபார்மில் தான் அவங்க வந்து ஃபுட்டை எடுத்துக்கணும் ஸோ அதனால அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு சாலிட் ஃபார்மையும் ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ பேசிக்காக வந்து ஒரு ஃபீவர் அப்படின்னு இருக்கப்போ கூட வந்து இந்த இதே ஃபுட் ஹேபிட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அதில் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா உங்களுக்கு டைஜஷன் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை சாப்பிட முடியுதுன்ற வரைக்கும் நம்ம கஞ்சிக்கு போக தேவையில்லை ஏன்னா ஒரு ஒரு மித் இருக்கு எப்பவுமே ஃபீவர்னா கஞ்சி தான் சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு அது அவசியம் இல்லை அவங்களால சாப்பிட முடியுது முடுங்க முடியுது எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை வாமிட்டிங் எல்லாம் எதுவும் இல்லை முடியறதுன்னா தாராளமாக அவங்க சாலிட் ஃபுட்டே சாப்பிடலாம் ஓகே எப்பவுமே வந்து ஒரு பெரிய டைலாமும் இருக்கும் குவான்டிட்டியா இல்லை குவாலிட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே நல்ல ஃபுட்ஸை வந்து அதிகமாக சாப்பிட்றது பெஸ்ட்டா இல்லை நல்ல ஃபுட்ஸா இருந்தா அளவா சாப்பிட்றதே வந்து நம்மளுக்கு நிறைய நன்மைகளை கொடுக்குமா நல்ல ஃபுட்ஸா இருந்தாலும் அளவோடு சாப்பிடணும் ஓகே அதுதான் பெஸ்ட் அப்படின்ட்டாங்க ஸோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா யாருமே சாப்பிடாதீங்க சரி ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் மேஜராக ஐ மீன் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சொன்னீங்க என்ன மாதிரியான இந்த டிசார்டர்னால என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் வரும் அப்படின்னு சொன்னீங்க பட் மேஜராக இப்போது அதிகமாக சாப்பிட்றனால ஒபிசிட்டி வரும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அண்ட் ரொம்ப குறைவாக சாப்பிட்டோம் இல்லை வந்து நேரத்துக்கு தவறாமல் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா கரெக்டான நேரத்துக்கு சாப்பிடல அப்படின்னா வந்து அல்சர் வரும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இதை தவிர்த்து மேஜராக வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன இந்த டிசார்டர் மூலமாக ஈட்டிங் டிசார்டரில் இப்போ ஈட்டிங் டிசார்டில் நான் சொன்ன மாதிரி எனரக்ஸியா நர்வஸ் அவ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்டார்வேஷன் கிரானிக் எனர்ஜி டெஃபிஷியன்சின்னு சொல்லுவோம் அவங்களோட பிஎம்ஐ ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனுக்கு கூட போகும் ரொம்ப தின்னாக இருப்பாங்க ஒல்லியாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு வெறும் ஸ்கின்னியாக தான் இருப்பாங்க ஸ்கின் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் அந் அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக எல்லா ட மைக்ரோ நியூட்ரியன் டெஃபிஷியன்சி இருக்கும் ஹீமோகுளோபின் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அனிமியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி மூட்டு வலி மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு வாயிலெல்லாம் புண்ணு வரும் ஸோ எல்லாம் அந்த பி காம்ப்ளெக்ஸ் டெஃபிஷியன்சினால் வாயில் புண்ணு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே வரும் ஏர் லாஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அனரக்ஸியா நர்வஸால் இருக்கும் ஒரு லாங் டேர்மில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா மென்ஸ்ட்ரல் ப்ராப்ளம் கூட இருக்கும் மென்ஸ்ட்ரல் இர்ரெகுலாரிட்டி இருக்கும் லாஸ் ஆஃப் மென்சஸ் கூட இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அனரக்ஸியா நர்வஸால் இருக்கும் இப்போ புலிமியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் வெயிட் கெயின் பண்ணுவாங்க திருப்பி வாமிட் பண்ணுவாங்க ஸோ அகெயின் அல்சரேஷன் இருக்கும் நிறைய மைக்ரோ நியூட்ரியன் டெஃபிஷியன்சியும் பி காம்ப்ளெக்ஸ் டெஃபிஷியன்சிஸும் இருக்கும் ஸோ இது பி புலிமியாவில் பிஞ்ச் ஈட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அவங்க வந்து ஒபீஸாக தான் இருப்பாங்க ஏன்னா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க யாரும் யாருக்கு முன்னாடியும் அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்துட்டு நல்லா ஓவர் வெயிட்டாக இருப்பாங்
ஓகே மேம் நான் டெய்லி வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுனால வந்து எனக்கு ஒரு முப்பது டயட்டு தெரியும் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பக்கத்துக்கும் ஒரு ஒரு டயட்டு போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க நாங்கள் உங்ககிட்ட வந்து என்ன டயட்டு வந்து பெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கல பட் ஒரு டயட் அப்படின்னா என்ன அந்த டயட்டை வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்ணோம் அதில் தப்பாக நிறைய பேர் புரிஞ்சு வச்சுருக்க விஷயம் இப்போ டயட் இப்போ நார்மலாக ஒரு ஒரு நார்மல் இண்டிவிஜுவல் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு காம்ப்ளிகேஷனும் இல்லைன்னா எல்லாருமே ஒரு பேலன்ஸ் டயட்டை ஃபாலோ பண்ணும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி த்ரீ ஸ்மால் மீல்ஸ் அண்ட் த்ரீ ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ எதுவுமே மீலை பேசிக்காக ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை கட்டாயமாக ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது ஒரு ப ஒரு எட்டரை ஒம்பது மணிக்குள்ளே பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடணும் பத்தரை மணிக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஸ்நாக் என்னன்னா நீங்கள் பிஸ்கெட்ஸ் போகக்கூடாது ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் போகக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு பட்டர் மில்க் கூட போதும் அது கூட ஒரு ஸ்நாக் தான் ஹெல்த்தி ஸ்நாக் தான் நம்ம நம்ம வீட்டில் பண்ணுற ஒரு நீர் மோர் மாதிரி குடிக்கலாம் இல்லை இஃப் பாசிபிள்னா வெஜிடபிள் சூப்பு இல்லை உடச்சு கடலை இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஹெல்த்தி ஸ்நாக் தான் வேறு எதுவுமே இல்லை பிரெட் பிஸ்கெட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வேண்டாம் அண்ட் லன்ச் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் பண்ணுற ஒரு சாம்பார் வித் பொரியல் அண்ட் ஈவினிங் வந்து ஒரு சுண்டல் அவ்வளோதான் அண்ட் நைட் நம்ம வீட்டில் பண்ணுற ஒரு டிஃபன் ஏதாவது சாப்பிட்லாம் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிளாஸ் பால் இதையும் மீறி தேர்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வாக்கிங் பண்ணணும் ஓகே யா நீங்கள் இவ்வளோ சொல்லியும் நான் கேட்கலன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் தப்பாக வருத்தப்படுவீங்க ஸோ அதனால் டைம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம போய் போய் முதல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிக்கிறோம் அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஈட்டிங் டிஸார்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்குது அதோட அவேர்னஸ் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்குது அதாவது எனக்கும் இருக்குது இல்லை அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுது பட் என்ன பிரச்சனை அது அது எதனால் வருது அதனால் வளரக்கூடாது வந்து விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தான் நிறைய பேர் தெரியாமல் இருந்துச்சு இல்லையா இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே அவேர்னஸ் இருக்குது பட் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கான முயற்சி மட்டும்தான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் அது தினமும் தினமும் நம்ம நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து வலியுறுத்திட்டே இருக்கும் ஐ திங்க் இன்றைக்கு இந்த டிசார்டர் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இவ்வளோ நாள் நாங்கள் நிறைய ஷோ பண்ணியிருக்கும் போதெல்லாம் வந்து இந்த உணவை சாப்பிட்டா ப்ளஸ்ஸஸ் இருக்குது இந்த உணவை சாப்பிட்டா மைனஸஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் இது இந்த அளவுக்கு சாப்பிடணும் இதுக்கு குறையாக சாப்பிடணும் அப்படின்னு இன்றைக்கு சொன்னனால நிறைய பேருக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும் பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு எந்த அளவில் சாப்பிடணும் அப்படின்றதே தெரியாது நிறைய பேருக்கு பார்த்த உடனே அது ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருக்கும் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அவங்களால அந்த டெம்டேஷன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் இருக்கும் அதெல்லாம் எப்படி குறைக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் கூட சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி மேம் Thank you so Thank much you. for your time. Okay. Yeah. ஓகே வரும் இன்னும் தொடர்ந்து நம்ம நிகழ்ச்சியில் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் காத்துட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி பிரேக் போயிட்டு வந்துடலாம் இது உங்கள் புதிகம் எஃப் இனியவாய் என்று வெல்கம் பேக் எகைன் புதுவிகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் இனியவான நிகழ்ச்சி அந்த காலை வேலையில் அழகான காலை வேலையில் கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுறீங்க அது இன்னும் அழகாக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறது உங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸான வருண் அண்ட் ராஜி ஆன் இனியவா என்று இவர் வந்து ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவார் அதாவது அந்த வார்த்தையை பற்றி தான் சொல்லுவார் அதே ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக அனைக்கும் இன்னைக்கு அந்த வார்த்தை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாகம் எஸ் தாகம் அப்படின்னு உடனே இப்போ இப்போலாம் வந்துட்டு தா தா தவிக்கிறதே இல்லை ஏன்னா பிகாஸ் வந்து ஏசிலே இருக்கும் ஆஃபீஸ்லேயே இருக்கும் உட்காந்துட்டே இருக்கும் பெருசாக வேலையே செய்யறது இல்லை அப்பப்போ வந்து என் ஃப்ரெண்டெல்லாம் வந்து அலாம் வச்சு தண்ணி குடிப்பாங்க தண்ணி குடிச்சே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்தை ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இருக்க வந்து அலாம் வச்சுட்டே இருக்கும் அப்பப்போ வந்து ஒரு சிப் குடிச்சுப்பாங்களா அந்த மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கு காலையில் ரொம்ப தாகமா இருக்கு நம்ம தாகம் தாகம் பேசும் போது எனக்கு இப்ப தண்ணி குடிக்கணும் போல இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அரசேந்திர சார் என்ன சொல்றாரு தாகம் அப்படிங்கிற வார்த்தை பத்தி பார்க்கலாம் ஐயா இந்த தாகம் அப்படிங்கிற வார்த்தை தமிழ்ல எப்படி தோன்றுச்சு அதோட வேர்ச்சொல் வரலாறு என்னவா இருக்கு தாகம் என்ற இந்த தமிழ் சொல்லை பற்றி தமிழ் அறிஞர்களிடத்திலேயே ஒரு தவறான கருத்து இருக்கிறது இந்த தாகம்ங்கிறது வடமொழி சொல் வடமொழி சொல் தமிழ் சொல்லே கிடையாது தாகம் அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்கிறது தவறான கருத்துன்னு சொல்ல தவறான கருத்து விடாய் என்ற சொல் வந்து தமிழில் இருக்குது விடாய்னா இந்த தாகத்தை குறிக்கிற ஒரு நல்ல தமிழ் சொல் ஆனால் என்னுடைய ஆய்வில் இந்த தாகம் என்பது நல்ல தமிழ் சொல் இந்த தமிழ் சொல் தான் வடமொழியிலும் இருக்கிறது என்பதை நான் ஆய்ந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் தகனம் தக என்றால் வெளிச்சம் தக தகன்னு ஒளி வீசுது அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா தகிக்குது உடம்பு தகிக்குதுன்னா சூடு அனலாக இருக்குது ஆ அதுதான் தகனம் செய்கிறோம் எரிக்கிறோம் எரி விட்டுறோம் தகன மேடைன்லாம் சொல்லும் இந்த தகங்கிறதுக்கு வெப்பம்னு பொருள் வெப்பம் இந்த தாகங்கிறது என்னென்னா உடல் சூடாகிடுது பேசி கொண்டிருக்கிற பொழுது தொண்டை அடைக்குது நெருப்பு வருது புகை
அந்த த்ராக் த்ரஸ்ட் தேஸ்ட் தேஸ்டியா இருக்குன்னு தொண்டை சொல்றோம்ல ரொம்ப தேஸ்டியா இருக்குது அப்படிங்கறது அந்த த்ராக் ஓஹோ இதுல இருந்து த்ரஸ்ட் த்ரஸ்ட் அதுல இருந்து உருவானதா ட்ரை ட்ரை ரொம்ப தொண்டை ட்ரையா போயிட்டதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா ரொம்ப தாகமா இருக்குதுன்னு சொன்னா அது தாழ்வானது தமிழ் ஆனா ட்ரையா போச்சுல ரொம்ப நல்ல இது உலகத்துல பெரிய மொழி அது அப்படிதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த ட்ராக் ட்ரக் தேஸ்ட் ட்ரை இந்த டிராட் கண்டிஷன்லாம் சொல்லுவாங்க வறட்சி வறட்சி அந்த டிராட் இது எல்லாமே இந்த தாகுங்கிற இந்த தகு தாகம் தகிக்கிறது தகனம் அந்த தாகங்கிறது தாக் த்ரக் ட்ரக் ட்ரை த்ரஸ்ட் தேர்ஸ்டி இப்படி எல்லா சொற்களுக்குமே மூலம் இந்த வெப்பங்கிற இதே பொருள் தான் எனவே இந்த தாகம் என்பது தகிக்கிறது தகனமாக செய்கிறது அந்த வெப்ப கருத்து தான் தக தகத்தகன்னு ஒளி வீசுது அந்த தக தாக தாகம் அப்போ வந்து அந்த வெப்பம் உடல் சூடாயிடுது அந்த சூட்டை தணிக்கிறதுக்கு தான் தண்ணி ஊற்றுறோம் ஆமாம் வெப்பத்தை தணிக்கிறோம் தாகமாக இருக்குது தடைக்கிறது கேட்குறோம் போச்சல் அடைக்கிறது அப்படிங்களா சரா இருக்குது அப்படின்றது தொண்டை புகையுதுங்கிறோம் அப்போ வெப்பத்தில் தானே புகையும் கண்டிப்பாக இந்த தக தகனம் தகித்தல் இதில் இருந்தால் தாகம் ஒரு <laughs> 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 தமிழ்தான் <laughs> ஒருவானது <laughs> 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 என்ன விஷயங்கள் இல்லன்னு கேளுங்க அந்த டிசார்டர்ஸ் பத்தி அதுவும் ஈட்டிங் டிசார்டர் பத்தி சும்மா அக்வேர் ஆன வேற புட்டு புட்டு வச்சிருக்காங்க ஏ டு சட் அப்படினே சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சில போத பாலகங்களுக்குலாம் வந்து அடிமையா இருப்பாங்க ஆல்கஹாலிக்ஸா இருப்பாங்க அதனால அவங்களுக்கு சில ஃபுட்ஸ்லாம் சாப்பிடவே முடியாது ஏ ஃபுட்டே சாப்பிடவே முடியாது இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் அபியூஸ்லாம் பண்றீங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து பெட்டரா கொடுக்கலாம் அவங்களோட ஹெல்த் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கு சோ பாருங்க எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு அப்புறம் அத்லெட்டா இருக்கீங்க நீங்க இல்லைனா நீங்கள் வந்து வெயிட் த்ரோவராக இருக்கீங்க இல்லைனா உங்கள் ப்ரொஃபஷனல் ஒரு மாதிரி இருக்குது நீங்கள் ஜிம்முக்கு போகிறீங்க புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை செகண்ட் வீக் ஆஃப் ஜிம்மில் என்ன சாப்பிடணும் அது மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் வந்து உங்கள் ப்ரொஃபஷனுக்கும் லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் ஏற்ற மாதிரி இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இவ்வளோ தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வச்சுட்டே இருக்கும் போது உங்களை எப்படி சர்ப்ரைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு மட்டும் பாருங்கள் ட்ராம் ஆன் ஈட்டிங் டிசார்டர்ஸ் அதாவது வந்து உங்களுக்கு சரியா உடல் பாதிப்புகள்லாம் இருக்கலாம் ரொம்ப நாளாக நீங்கள் அதனால் வந்து அவதிப்பட்டுட்டே இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பீப்புளுக்குலாம் வந்து நிறைய விஷயம் வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் சாப்பிட முடியாமல் போகலாம் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபுட்ஸும் அவங்களுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க என்ன சாப்பிடக்கூடாது கண்டிப்பாக அப்படிங்கிற விஷயமும் சொல்கிறாங்க ஸோ யார் யாருக்கு எந்தெந்த வயசில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கு என்ன மாதிரியான ஃபுட்ஸ்லாம் பெட்டர் இல்லைனா பெட்டர் இல்லை இந்த மாதிரி வந்து எல்லாத்த பற்றியும் சும்மா டைவர்ஸாக இதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகே வரும் ஸோ அப்போ வந்து இதில் சொல்லாத விஷயங்களே வந்து இல்லை அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் எல்லா ஏஜ்க்கான விஷயங்களும் இருக்குது எந்தெந்தமெண்ட்காகவும் இருக்கு ஓகே ஸோ எந்தெந்த மாதிரியான ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஏதாவது டயட்டும் இருக்குது அண்ட் என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்தால் கூட அதுலேருந்து அந்த அதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய டயட்டும் வந்து சொல்கிறாங்க இல்லையா சூப்பர் இதில் எல்லா விஷயங்களும் இல்லை அதே மாதிரி வெப்சைட் பார்க்கறதுக்காக ஆன்லைன் போகிறவங்க என்ன பண்ணணும் பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கு ஒரு <laughs> 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 இப்ப 
அப்படிங்கிற மெயில் அடிக்க அனுப்பிடுங்க கண்டிப்பா ஸோ இதுல என்ன தெரியுது வருண் எவ்வளவு ஆர்வமா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேலை ஆன்லைன் எல்லாம் போக முடியாது வரும் நான் எப்படி உனக்கு ஃபீட்பேக் அனுப்புவேன் அப்படின்னு நீங்க பயங்கரமா யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கவலையே படாதீங்க இந்த ஸ்கிரீன்ல தெரியற அட்ரஸ்க்கு உங்களுடைய அழகான கருத்துக்களை தாழ்மையா உங்களோட கடுதாசி மூலமா எங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம் நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் பதிவு பண்ணுங்க அண்ட் திருப்பியும் நாளைக்கு உங்களோட மனசுல நிறைய விஷயங்களை பதிவு பண்றதுக்காக நாங்க இப்போ எஸ்கேப் ஆகி போயிட்டு நிறைய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ண போறோம் புதிய இனியவை என்று வித்வாரோன் அண்ட் ராஜி